যে বয়স যখন হলোই সঠিক আমরা তখন প্রেমে পড়ব মনে থাকবে বুকের ভেতর মস্ত বড় ছাদ থাকে শীতল পাটি বিছিয়ে দেব সন্ধ্যে হলে বসব দুজন একটা দুটো খোঁজকে পারা হঠাৎ তোমার চোখের পাতায় তারার চোখের জল কমবে কান্ত কবি গান গাইবে তখন আমি চুপটি করে দুচোখ ভরে ভাগ হচ্ছে মনে থাকবে এ জন্মের দূরত্বটা পরের জন্মে চুকিয়ে দেব এ জন্মে চুলের বন্ধ পরের জন্মে থাকে যেন এ জন্মে পাতার চাওয়া পরের জন্মে থাকে যেন থাকবে মুখের ভেতর বাড়ি নিয়ে তোমার পাশে থাকতাম সত্যি সত্যি চলে গেলে ভালোবাসাকে কে ভাড়া দেয় দুশো টাকার কানের তুলে তোমার দেওয়া দুঃখ টুকু বুক পকেট রাস্তা আমাদের বাসায় আসবে শর্ত ছাড়া ভাসতে দিয়ে মন হলে মেঘ কাঁদতে থাকবে আমার যত স্বপ্ন নেই তোমার কাছে থাকতে দিয়ে ইচ্ছে করে চোখ দি যেন যেমন করে আরেকটু রাত ব্যথার সাথে থাকে আমি ঘর বানানো পাখির মতো এদিক সেদিন যাদের লেখা আমি পাঠ করি জানেন তো কাদের কাদের লেখা পাঠ করি হ্যাঁ নিশ্চয়ই জানে তো কেউ কেউ বাংলাদেশে থাকে কেউ কেউ এবার বাংলা তো বাংলাদেশ থেকে তো কাউকে আনতে পারিনি তো একজনের সাথে খুব ইচ্ছা হচ্ছে আপনাদের সাথে পরিচয় করে দিই সরোজিৎ ঘোষ যার লেখে একটুখানি হাত লাগে সরোজিৎ ঘোষ আপনার হাত তালে দিতে পারেন কিন্তু মন খুলে কথা বলতে পারেন কথা না বলে কি করে হবে বলুন তো আজকে কথা বলতে পারি বলেই তো আমি এখানে কিন্তু কথা বলতে হবে না ঠিক আছে সরোজিৎ ঘোষ চলে এসেছেন 
आंतरिक शुभे सामने मंडल प्रत्येक शुभे और भलोबाशा से संगे मंच पविष्ट जार सुमधुर कण्ठ प्रत्येक मन मध्य जगह कर मानस प्रिय बन पारमिता को अनेक शुभे मंच खूब भलो लगे यहाँ एक मंच पे सुदूर हावड़ा थे भलो लगे एक संगे एत मानुष के देखते पे से संगे भलो लगे श्री चैतन्य महाप्रभुर स्थिति विचरित समग्र नवद्वीपी के बाद मंच सामने जरा आ प्रत्येक के देखते कि बोल भर तक भरे उठी आज ये मंच एस खूब एक बस समय नष्ट करब ना दो एक कथा शुद्ध बोलो हमारे सम्पर्क एक बड़ी हावड़ा स्कूल शिक्षकता करी जेटा पारमिता आगे बोले दिए तो लेखा लिखी तो भीषण शख शखे लिखी लिखी मान आज के समाज वास्तवता समाज नारी स्थान तरह शिक्षा दीक्षा सब विषय चेष्टा करी कलमे तुले धरते से संगे हमार लेखार मध्य दिए मानुष के मानुषे मने से असत जगह चेष्टा कर से शख थे लेखा और पारमित संगे परिचय मोटामुटी आज थे ताओ दो बचर हो ठीक लकडाउन कि आगे से समय जो पारमिता आगे बोले गे लकडाउने बोर हो सत्य बोर हो भीषण भाव जो सबा जो आतंकित से समय क्योंकि गल्प कविता नहीं ओ समय क्योंकि चर्चा करते पे पारमित संगे से आलोचना करते पे तो अने के बोलें जे हमें लिखी क्या जिज्ञासा करते होते तो लेखा लिखी आगे हमारे शख बोले तेमी लेखार जो आपके को उपकरण खुजते हैं ना हमें जो प्रतिदिन बाड़ी के बोई ना पूजा पथे बेरोई हमें भाई 
আজকে আমার জন্য কোন গল্প অপেক্ষা করছে রাস্তায় একটা গল্প আমি আপনাদের বলবো জানেন এই কিছুদিন আগে আমি বাজারে গিয়েছিলাম বাজারে গিয়েছিলাম বলতে ফলটি কমলে গিয়েছি আর কি তো যখন বাড়ি থেকে বেরোচ্ছি তখন আমি ভাবি যে নিশ্চয়ই আজ না কোনো না কোনো গল্প আমার জন্য অপেক্ষা করছে তো বাজারে গিয়েছি ফল কিনতে দেখলাম এক বয়স্ক ভদ্র মহিলা বয়স হবে সাড়ে বাষট্টি ওই ফল বিক্রি করছে মাঝে মধ্যে আমি ওনার থেকে ফল কিনি আর কি তো সব দিন উনি বসেন না দেখি কোনো দিন লিচু কোনো দিন আ কোনো দিন আপে যেদিন যেটা পায় আর কি সেটাই উনি বিক্রি করে তো সেদিন আমি দেখলাম ওই ভদ্রমহিলা আপে বিক্রি করছে আমি সামনে যেতে আমাকে ভদ্রমহিলা বললেন নে বাবা কতটা নিবি আজ আমি বললাম বেশি তো লাগবে না এক কেজি হলেই হবে ঠিক আছে তখন ফলের দামটা একটু বেশি ছিল আপেলের দামটা দুশো টাকা কিনেছিল তো উনি বললেন বা তোর জন্য না আজ আমি একশো আশি করে নেব বলে গোটা ভাতে বাপে উনি ওজন করে ফেললেন ওজন করতে করতে বলছে এই কটা ফল বিক্রি করলে না আমার সত্তর থেকে আশি টাকা লাভ হয় কি করবো বাবা পেটে যা